యోహానుసు వార్తల్లో రాయబడిన మాట దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను ప్రార్థన గొప్ప దేవ మీ కొందనాలు చదువుబడిన వాక్యం నీది నాయన ఇది నాన్న నీ ప్రేమ గురించి మాట్లాడుకుని పోతుండగా నీ గొప్ప సహాయం మీరు మాకు దయచేయండి బలపరచమని చెప్పబడినచున్న మాటల్లో ఏది వ్యర్థంగా పోకుండా వారి హృదయాల్లో నాటబడినది అంతకంతకు ఫలించే భాగ్యం దయచేయండి నీ పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ద్వారా పరిసంబంధమైన మాటలు మును పెన్నడు మేము వినున్నటువంటి నూతనమైన విషయాలతో మీరు మాట్లాడమని క్రీస్తు నామలడుచున్నాం తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం చదబడిన వాక్యము యోహాన్ స్వార్థలో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను దేవుడు లోకమును ప్రేమించను ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునబోయే విషయం ఏంటి అంటే దేవుని ప్రేమ ఎవరి ప్రేమ అండి దేవుని ప్రేమ దేవునికి ప్రేమ ఉందంటారా మన మీద అసలే ప్రేమ ఉంటే ఇన్ని కష్టాలు ఏంటి అసలే అని మీలో చాలామందికి అనుమానం రావచ్చు ఇన్ని బాధలు ఏంటి ఇన్ని కష్టాలు ఏంటి నేను అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా ఎందుకు జరగడంలా దేవుడు నన్ను నిజముగా ప్రేమిస్తే నేను అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా నా జీవితంలో నెరవేరాలి కదా ఒక ఆయన అంటారు నువ్వు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా జరిగితే దేవుడు ఎందుకు అయ్యా అంటారు ఒక ఆయన దేవునికి స్తోత్రం మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా జరిగితే ఇంకా దేవుడు ఎందుకు దేవుని యొక్క చిత్తం ఒకటి ఉంది దేవుని యొక్క చిత్తము మన పట్ల నెరవేర్చబడుతుంది పరలోక ప్రార్థనలో ఒక మాట చేస్తాం నీ రాజ్యము వచ్చిన గాక నెరవేర్చున్నట్లు భూమి ఎందును నెరవేరిన గాక ఈ భూమి మీద ఎవరున్నారు ఎవరున్నారండి ఈ భూమి మీద ఆయన పెట్టలేనటువంటి దేవునికి స్తోత్రం మనమే మన పట్ల ఎవరి చిత్తం నెరవేరాలి దేవుని చిత్తం దేవుని ప్రేమ ఎలాంటిది దేవుని ప్రేమ ఎలాంటిది దేవుడు మన ప్రేమను తీసుకోలేదు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమని సెలవిస్తూ ఉందంటే దేవుని ప్రేమని మనము ధరించుకోవాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మార్కెట్లో ఏదైనా దొరుకుతుంది కానీ ఈ ప్రేమ మటుకు మార్కెట్లో దొరకదు దొరుకుద్దా లేదు ప్రేమ దొరకదు దుకాణమునకు వెళ్ళి నాకు కొంచెము ప్రేమ ఇవ్వు అంటే ఎవరై పెచ్చోడా ఏదైనా లవ్ స్టోరీలు చదువుకోరా అని చెప్తాడు వాడు ఏదైనా పత్రికలు కొనుక్కొని నవళ్ళు కొనుక్కొని ప్రేమ గురించి చదువుకో దుకాణంలో నీకు ఇస్తాడు నీకు నీలే అని ప్రేమ లోక సంబంధమైన ప్రేమ గురించి చెప్తాడు నువ్వు పాండి ఎంపి దగ్గరికి వెళ్తే ఏదైనా పుస్తకాలు లోక జ్ఞానం రావడానికి లోక ప్రేమ ఏంటో నీకు నీకు తెలియాలి లోక ప్రేమ నీకు తెలియాలి అంటే నువ్వు దుకాణానికి వెళ్ళి ఏదైనా పుస్తకాలు అసభ్యకరమైన పుస్తకాలు కొనుక్కుంటే ఆ ప్రేమ ఏంటో నీకు తెలుస్తాయి ఇది ప్రేమలు నీకు చాలా తెలుసు మనుషుల ప్రేమలు తెలుసు చాలామందికి ప్రేమ గురించి మీరు విని ఉన్న ప్రేమ ఈ ప్రపంచంలో గొప్ప ప్రేమ అని చెప్పుకునేది ఒకటి ఉంది ఏంటిది ఆ ప్రేమ అంటే ఎవరాళ్ళు ఫారెన్లో మంచి ప్రేమికులు జూలియస్ సెజర వాళ్ళ ప్రేమ ఎలాంటిదంటే ఈయన మొత్తానికి భోజనం చేయడానికి వాళ్ళ మిత్రుడింటికి వెళ్తారు అక్కడ ఆమెను చూసి ఇష్టపడతాడు ఈ ప్రేమ గురించి మీరు వినే ఉండవచ్చు ఇష్టపడతాడు మనసులోనే ఇష్టపడతాడు కానీ వీళ్ళు చనిపోయేంత వరకు కూడా ఒకళ్ళ ప్రేమ ఒకళ్ళు బయటికి చెప్పుకోరు ఫారినర్స్ ఈ ప్రేమను నమ్ముతారు వాళ్ళది నిజమైన ప్రేమని కానీ మన క్రీస్తు ప్రేమ మట్టుకు బహిర్గతమైంది ఆయన క్రియ ద్వారా చూపించారు దేవునికి స్తోత్రం అంటే మరణ మౌనంతగా దేవుడు మరణను ప్రేమించను దేవునికి స్తోత్రం అది దేవుని ప్రేమ ఆయన ప్రేమ ఏంటో ముందే మనకు వ్యక్తపరిచారు ఆయన ఎందుకు మనను ప్రేమించారు ముందే దేవుడు మనకు వ్యక్తపరిచారు భారతదేశంలో తాజ్మహల్ ఎందుకు కట్టబడిందో మీకు తెలుసు 
చార్మినార్ ఎందుకు కట్టబడిందో కూడా తెలుసు ఇలాగో కొన్ని కట్టడాలు కొంతమంది నదుల మీద బ్రిడ్జిలు నిర్మించారు ప్రేమ కొరకు కొన్ని గుర్తింపుగా కొంతమంది కట్టడాలు కట్టారు కానీ దేవుని ప్రేమ వేరు మన పట్ల అసలు ఆయన ప్రేమ ఎప్పుడు మనం అనుకుంటామో ప్రార్థన చేసుకునే మనము ఆయన్ని వెంబడించే మనము క్రీస్తులో దేవుని వెంబడిస్తున్నటువంటి మనం అనుకుంటాం నేనే ఎక్కువగా దేవుడును ప్రేమిస్తున్నాను దేవుడు నాకు వెళ్ళి చూచినా చూడవ చూడకపోయినా నేను మట్టుకు నా జీవము కలిగిన దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రికలో ఒక మాట రాయబడి ఉంది మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ఆయనే మనలను మొదట ప్రేమించను గనుక మనము ప్రేమించున్నాం దేవునికి స్తోత్రం ఎవడైనను నేను దేవుని ప్రేమించున్నానని చెప్పి తన సహోదరుని ద్వేషించిన ఎడల అతడు అబద్ధి గుడగును తాను చూచిన తన సహోదరుని ప్రేమింపని వాడు తాను చూడని దేవుని ప్రేమింపలేడు దేవుని ప్రేమించి వాడు తన సహోదరుని కూడా ప్రేమింపవలను ఆజ్ఞను మన మాయన వలన పొంది ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్ర మొదట మనలను ఆయనే ప్రేమించను మొద ఎవరు మనలను మొదటగా ప్రేమించింది దేవుడు చాలామంది సాక్ష్యాలు చెప్తారు దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదండి నేనెంత పాపాత్మరాలు అయినప్పటికీ ఎంత విరోధముగా దేవుని కొరకు జీవించినప్పటికీ కూడా దేవుని ప్రేమ నా మీద ఉన్నది దేవునికి స్తోత్ర దేవునికి స్తోత్ర ఆయన ప్రేమను మనం ఎలా చెల్లించి కొనలేము కానీ ప్రభు మన పక్షాన్ని ఏమని ఆశపడుతున్నారయ్యా అంటే ఆ ప్రేమను ఆ దేవుని ప్రేమను మనము కలిగి ఉండాలని ప్రభు ఆశపడుతున్నారు సంఘమైన మన పట్ల తన బిడలమైన మన పట్ల స్వరక్తి మిచ్చి సంపాదించుకున్నటువంటి మన పట్ల అసలు దేవుని ప్రేమ ఎలాగుంటుంది మనందరికీ తెలుసు పౌలు గురించి పౌలు భక్తుని గురించి మనకు తెలుసు ఆయన ఎవరయ్యా అంటే హింసకుడు దూషకుడు హింసకుడు దూషకుడు మన మనుషుల్ని ప్రేమించకుండా ఆత్మీయుల్ని మనం ప్రేమించకుండా ప్రేమిస్తే మనం ఎలా ఉంటాం ప్రేమించకపోతే ఎలాగ ఉంటాం మనుష్యులను ఈ లోకంలో మనం చూస్తే మన ఇంటినే తీసుకుందాం ఇప్పుడు కొంతమంది బిడ్డలను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు చిన్న చిన్న పిల్లలకు కూడా ఎంత ప్రియారిటీ ఇవ్వడం నేను చూస్తున్నాను చిన్న పిల్లలకు కూడా తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు చాలా ప్రాముఖ్యతను ఇస్తారు చిన్న చిన్న పిల్లలకు కొంతమంది భార్యలను బాగా ప్రేమిస్తారు ఎందుకంటే పెళ్లి చేసేటప్పుడు అయ్యారు వాక్యం చెప్తారుగా భార్య భార్యలను పురుషులు ఏం చేయాలి తన భార్యను ప్రేమించాలి పెళ్లి ప్రసంగాలు చాలా వినలేదా ఈ మధ్య ఏం పెళ్ళిళ్ళు జరగట్లేదు అయ్యారు మరి భర్తలు ఏం చేయాలి భర్తలు ప్రేమించాలి భార్యలు ప్రేమించాలండి అర్థమవుతుందా వాక్యము భర్త ప్రేమించాలి భార్య లోబడి ఉండాలి ఇప్పుడు రివర్స్ అయిపోయింది ప్రేమలు రివర్స్ అయిపోయాయి భార్యలు ఎక్కువగా భర్తలను ప్రేమించేవారు ఉన్నారు ప్రేమించిన ఎలా ప్రేమిస్తారు తెలుసా అసలు కొంతమంది అయితేనంటే భార్యకి తెలియకుండా ఏ పని చేయరు భార్యకి తెలియకుండా ఏ పని చేయని వారి నేను చెప్పకూడదు అసలు అటువంటి మనుషులు సేవకుల్లో ఉన్నారండి ఇది ఎంత భయంకరం సేవకుల్లో చూసినటువంటి మనుషుల్ని అమ్మగారు సంతకం పెడితేనే ఈ అయ్యగారు వెళ్తాడు బయటికి ఎక్కడైనా కోటాలకు వెళ్ళినప్పుడు నేను చూస్తాను కొన్ని కొన్నిసార్లు 
బయట నిలబడాలి సేవకులు ఏమవ్వాలి బయట నిలబడాలి అయ్యగారు ఇంటి ఇంకా రావట్లేదు అయ్యగారు ఇలా అమ్మగారి దగ్గర చేతులు కట్టుకున్నారండి ఎందుకనండి అమ్మగారు ఇంకా ఫైల్ మీద సంతకం పెట్టలేదు సేవకులను పంపడం ఇప్పుడు కుదరదు నాకు కాను కొద్దు ఏం వద్దునా నేను నిలబడలేను నేను ఇంటికి వచ్చిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి దేవునికి ఇస్తోత్తరా దేవునికి ఇస్తోత్తరా పిల్లలు తల్లిదండ్రులను ప్రేమించడం మనం చూస్తాం ఎక్కువగా కానీ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లలైనా తల్లిదండ్రులైనా కానీ మనందరము ప్రేమించాల్సింది ఎవరయ్యా అంటే దేవునిని దేవునికి స్తోత్రా దేవునికి స్తోత్రా నీవు దేవునిని ప్రేమించకపోతే నువ్వు చీకటిలో ఉన్నావు దేవుని నువ్వు ప్రేమిస్తే నీ తోటి వారిని ప్రేమిస్తావు ఒక సేవకుడు ఒక మాట చెప్పినాడు అయ్యా నేను ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా దేవుని ప్రేమను నేను చూస్తాను ప్రభువుని చూస్తాను క్రీస్తు ప్రభుని చూస్తాను క్రీస్తు ప్రభుని నేను చూసినప్పుడు వారు ఎలాంటి వారైనా సరే వారిని ఏమో ఏమవుతుంది మనకి ప్రేమించాలని అనిపిస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం కొంతమంది మనుషులు బాగా దుష్ట స్వభావం కలిగి ఉంటారు దుష్ట స్వభావం కలిగి ఉంటే వాళ్ళతో మనం మాట్లాడడానికి కూడా ఇష్టపడం దగ్గరికి కూడా రానీయం వారితో వారిని చూడడానికి కూడా మనం ఇష్టపడం నేను చూస్తాను కొన్ని కొన్నిసార్లు కొంతమంది మనుషులు కనబడకుండానే వెళ్తారు పలకరించిన కూడా పలకరించరు ఇక్కడే కాదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా పలకరించరు కొంతమంది ఎరిగి కూడా ఎరగన్నట్టుగా ఉంటారు కొంతమంది తలదించుకొని ఉంటారు పలకరిస్తున్నా కానీ పలకరు ఏదో ద్వేషాలు ఉంటాయి ఒక పెద్ద సేవ కూడా ఒకసారి బస్సులో వెళ్తున్నాం బస్సులో వెళ్తుంటే ఒక పట్టణానికి వెళ్ళాం నేను అన్నాను అయ్యా ఎక్కడైనా దిగేదని అడిగాను అబ్బా ఆహా తమరు ఇప్పుడే లండన్ నుంచి ఫ్లైట్లో వచ్చారా ఏమో నాకు తెలీదు నాకు తెలీదు బస్సు ఆగినప్పుడు దిగు అన్నాడు సరే అంతా అయిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళాం పిలువబడి నేను ఇంటికి వెళ్ళాం వాళ్ళతో పాటు నేను వెళ్ళా సుమారుగా ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది రోజు టిఫిన్ పెట్టే టైం అయింది వెళ్ళాం వెళ్తే నన్ను చూశాడు ఈ గుండి తీశాడు టెగరేశాడు మేము రౌడీలువే మేము రౌడీలువే ఈ బైబుల్ పట్టుకున్నాం కాబట్టి అది పొరులుతుంది లోన తెరులుతుంది పొరులుతుంది తొక్క తొక్క తొక్కలు ఆడుతుంది కానీ డేక్ష దాటి బయటికి రావట్ల మళ్ళీ పదకొండు అలా అయింది ఈ లోపు స్నానం చేసి ఉంటారులే సేవకులతో పలకరిద్దామని నేను వెళ్ళాను వెళ్ళే పాటికి ఇక తురుపు మొక్కలాగా మనం దొరికామండి ఇనప్ మొక్కను కనుక యాసిట్లో ఎత్తి అట్ట బుసు బుసు బుసలు ఆడుద్దు ఇక మొదలు పెట్టాడు ఏమీ లేదండి ఆయన ఆయన హృదయంలో బహు భయంకరమైన ఏదో పెట్టుకున్నాడు అప్పుడు చెప్తున్నాడు ఏదో ఒక భయంకరమైన విషయం చెప్పాడు ఏమిటయ్యా ఆయన బాధ అంటే చెప్పడానికి నాకే నవ్వు వస్తుంది ఏమీ లేదు నేను ఒక అన్యులమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నానని ఆమె తరపున నాకు ఆస్తి వచ్చిందని ఆయన బహుబాధతో ఉన్నాడు ఏమిటయ్యా బాధ అంటే ఆయన కుమారునికి వచ్చిన కట్నం తక్కువ నాకు వచ్చిన కట్నము ఎక్కువ అని ఆయన భావన నాకు నిజానికి కట్నం ఇవ్వలేదు వాళ్ళే కాలం వచ్చినప్పుడు ఇచ్చి ఉన్నారు పొలమును ఆయన తక్కువగా వచ్చింది ఆయన బాధ ఏమిటయ్యా అంటే నా నేను ఒక నేను కూడా ఒక పెద్ద సేవ కూడాను మీ పరిచర్య కంటే నా పరిచర్య పెద్దది కానీ నేను నా కుమారునికి వచ్చిన దానికంటే నీకు బోల్డ్ అంతా ఎక్కువగా వచ్చి ఉన్నదనే ఒక బాధ ఆయనలో ఉన్నది ఏమిటండి ఈ బాధలు అసలు మానవ సంబంధాలు మరి ఈ ప్రేమలు ఎలా పెరుగుతాయి మనుషుల మధ్యలో ప్రేమలు ఉంటే ఇటువంటివి చేయగలరా మానవ ప్రేమే లేదు ఇంకా దేవుని ప్రేమ ఎక్కడిది సాటి మనిషిని ఎవరు గౌరవించుకోవడం తోటి వారిని ఎవరు గౌరవించుకోరు ఎంత విలువ తక్కువగా మాట్లాడతారండి అసలు ఎంత చులకనగా మాట్లాడతారు 
ఆత్మీయుల్లో ఇటువంటివి నేను చూచి ఉన్నాను దేవుని సేవ అంటే ఏంటో తెలియని వారు దేవుడు అంటే ఏంటో తెలియని వారు నీ ఇంటి ప్రక్క వారికి ఏమీ లేదు దేవుడు స్థితి కలుగ చేశారనుకోండి నీ మనసులో ఎప్పుడు ఒక బాధ ఉంటుంది ఏంటో తెలుసా బాధ వాళ్ళ పూర్వపు స్థితే నీలో ఫీడ్ అయిపోయి ఉంటుంది పద్దాకి ఏం మాట్లాడతావు తెలుసా లోకస్తులు ఏం మాట్లాడతారు ఏమీ లేదు వాళ్ళకి ఏమంటారండి ఏమీ లేదు ఇప్పుడు చూడండి చాలామంది అంటూ ఉండేవారు ఇక్కడ అనేవారు నాన్న సాక్ష్యం చెప్పేవారు నేను కల్లూరు వచ్చినప్పుడు రెండు మూడు మూటలు తీసుకొని దేవుని పని నిమిత్తము దేవుని పిలుపును అందుకొని నేను కల్లూరు వచ్చాను దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకు వచ్చారండి కల్లూరు ఎందుకు వచ్చారు కల్లూరు అయ్యారు రెండు మూడు మూటలు తీసుకొని దేవుని పని కొరకు కల్లూరు వచ్చారు చాలామంది శరీర సంబంధులు శరీరులు చూసేది ఏంటంటే ఒక మాట అంటారు రెండు మూడు మూటలతో వచ్చినాడు అయ్యారు ఎంత 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 వచ్చినది ఆయనకు అని చెప్తారు నీవు నీవు ఇక్కడకు వచ్చినప్పుడు దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు చూడవలసింది ఏమిటి ఈ మధ్య ఒక సేవకుడు తన పిల్లలను తీసుకుని వచ్చినాడు మనల్ని చూడ్డానికి ఆయన తన పిల్లలకు ఏమి చెప్తున్నాడో తెలుసా ఏమి చెప్పాలి పిల్లలకు అంత దూరము నుండి ఇంత దూరము వచ్చారు సేవకులు ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడికి వచ్చారు ఈ ప్రాంతంలో దేవుడు పిలిపొందుకుని వచ్చిన తర్వాత దేవుడు ఎటువంటి సేవ జరిగిస్తున్నాడు అని ఆత్మ సంబంధమైన సాక్ష్యం చెప్పకుండా వాళ్ళ పిల్లలకి ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా ఇదిగో అయ్యారు ఒక మందిరం కట్టాడు తర్వాత ఇళ్ళు కట్టాడు పిల్లలకి ఆ ఇళ్ళు చూడు అయ్యారు ఉండగానే కట్టేశాడు మొత్తం నువ్వు ఏమి నేర్పించాలి నీ పిల్లలకు దేవుని గురించి నువ్వు ఏమి నేర్పించాలి నీవు ఒక శరీరుడు అయితే రేపు నీ పిల్లలు కూడా ఏమవుతారు వారు కూడా శరీర సంబంధులే దేవుని ప్రేమ ఎప్పుడు నీలో ఉంటే కదా నీ సంతానంలోకి ప్రవహించడానికి నా తండ్రి అనేక మార్లు చెప్పేవారు దేవుని సేవకుల గురించి సంగమ్మ గురించి చెప్పేవారు ఎవరిని తక్కువగా ఎంచకూడదయ్యా దేవుడు ఎవరిలో ఏ ఆధిక్యత ఇచ్చారు అని చెప్పేవారు దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం ఒక సేవకుడు ఉండేవాడు దేవుని సేవకుల దగ్గర ఆ దినాల్లో మందిరానికి గోడలు కడుతున్నారు ఇక్కడ సేవకులు అప్పుడు పందిరి ఉంటే పందిరి దగ్గర ఉన్నారు ఆయన జిత్తులు బహు జిత్తులు వేసేవాడు సేవకులు ఏమని చెప్పారో తెలుసా అంత భయంకరమైన మనిషి గురించి దేవుని సేవకులు ఏమి చెప్పినారు అంటే వారిని మనం ఏమీ అనకూడదయ్యా దేవుడు వారిని వాడుకుంటారు దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో ఇదే సంవత్సరం రెండు వేల ఐదులో ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది పదహారు సంవత్సరాలు అయింది దేవుడు బహుబలముగా ఆ సేవకులను వాడుకుంటూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం స్థితి ఏమీ లేదు భౌతికమైన స్థితి ఉన్నప్పుడు వారి పట్ల దేవుని సేవకు ఏమి కలిగి ఉన్నారయ్యా అంటే దేవుని ప్రేమ దేవుని ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది కొరిందులకు రాసిన పత్రిక మొదటి కొరింది పదమూడవ అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచనాలు చదువుకుందాం ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును దయ చూపించును ప్రేమ మచ్చరబడదు ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తింపదు ఉప్పొంగదు అమర్యాదగా నడవదు స్వప్రయోజనమును విచారించుకునదు త్వరగా కోపపడదు అపకారమును మనసులో ఉంచుకొనదు దేవునికి స్తోత్ర దేవునికి స్తోత్ర ఇప్పుడు మరలా దేవుని యొక్క వాక్యం చదువుకుందాం ఒకటో వచ్చిన నుండి దేవుని వాక్యం చదవండి పదమూడు అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన నుండి మనుషుల భాషలతోనూ దేవదూతల భాషలతోనూ నేను మాట్లాడినను ప్రేమ లేని వాడనైతే మరోగేడు కంచును గనగనలాడు తాళమునయ్యందును 
ప్రవచించు కృపావరము కలిగి మర్మములన్నీ జ్ఞానమంతయు ఎరిగిన వాడనైనను కొండలను పెగిలింపగల పరిపూర్ణమైన విశ్వాసము గలవాడనైనను ప్రేమ లేని వాడనైతే నేను వ్యర్థుడను బేదల పోషణ కొరకు నా ఆస్తి ఎంత ఇచ్చినను కాల్చబడ్డకు నా శరీరమును అప్పగించినను ప్రేమ లేని వాడినైతే నాకు ప్రయోజనమేమీ లేదు ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును దయచూపించును ప్రేమ మత్సరపడదు ప్రేమ డమ్మముగా ప్రవర్తింపదు ప్రేమ ఉప్పొంగదు అమర్యాదగా నడవదు స్వప్రయోజమును విచారించుకునదు త్వరగా కోపపడదు అపకారమును మనసులో ఉంచుకునదు దుర్నీతి విషయమై సంతోషపడక సత్య ముందు సంతోషించును అన్నింటినీ తాండుకునును అన్నింటినీ నమ్మును అన్నిటినీ నిరీక్షించును అన్నిటినీ ఓర్చును ప్రేమ శాశ్వత కాలం ఉండును ప్ర ప్రవచనములైనను నిర్దుగమలోను భాషలైనను నిలిచిపోను జ్ఞానమైనను నిర్దుగమగును మనము కొంత మటుకు ప్రవచించొచ్చున అయితే చదువుతూ ఉంటే కింద వచ్చిన పదమూడవ వచనంలో కాగా విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడును నిలుచును వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయ్యే దేవునికి స్తోత్ర అది దేవుని ప్రేమ శ్రేష్టమైనది శ్రేష్టమైనది అపకారమును మనసులో ఉంచుకున్నది ఆది ఖండంలో ఇద్దరు సహోదరుల మధ్య ఏమి కలిగిందండి బలి బలి అర్పించే దగ్గర దేవుని సేవించే దగ్గర ఇలా ఉంటాయి మనుషుల హృదయాలు ఎంత భయంకరంగా ఉంటాయి మనుషుల హృదయాలు నేను కొన్ని కొన్నిసార్లు వార్తలు వింటూ ఉంటాను ఒక ఇంట్లోనే మొత్తము పోలీస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారంట ముగ్గురు భార్య అయ్యు భర్త అయ్యు వారి పిల్లలు ఏమ ఏమయ్యారు అందరూ పోలీసులే వారి మధ్యలో ఏ తారతమ్యం లేదు ఉందా లేదు కానీ మనలో ఎవరైనా ఒకరు కొంచెం ముందుకు వెళుతుంటే నేను అనుకుంటూ ఉండేవాడిని ఏదైనా అంశంలో ఒక్కరు అభివృద్ధి చెందకూడదు ఏదైనా బజార్లో ఒక్కళ్ళు అభివృద్ధి చెందకూడదు అనేక మంది అభివృద్ధి చెందితేనే మన మీద ఏ అంటారు కదా లోకం దిష్టి కానీ గోల కానీ ఉండదు అని ఒక్కళ్ళు కనుక పైకి వెళ్తూ ఉన్నారనుకోండి అందరి దృష్టి ఎలా ఉంటుంది ఎవరి మీద ఉంటుంది వారి మీదే వారి మీదే మానవ స్వభావం అది చూస్తేనే నీ కంటితో చూస్తేనే నువ్వు వారవలేకపోతే నీ ఎలాగుంటుంది నీలో దేవుని ప్రేమ ఎప్పుడైనా అలాగూ ఆశీర్దింపబడిన వారిని నువ్వు ఆశీర్వదించావా బాగా దేవుడు ఒకవేళ బ్లెస్ చేస్తే నీ ఇంటి ప్రక్క వారు నేను దాటేసుకుని వెళ్తంటే సహోదరుడ మంచిదని హృదయపూర్వకంగా ఏదైనా వారికి చెప్పగలిగామా లేదు ఎందుకు మనలో ఏమి లేదు దేవుని యొక్క దేవుని ప్రేమ అందుకే మూడో వచ్చిన మరి ఒకసారి చదువుకుందా నాలుగో వచనంలో ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును సహించును దేవునికి స్తోత్ర దయచూపించును సహించును ఆయన మన వ్యసనములు ఏం చేశారు ఆయన భరించారు దయచూపించును ప్రేమ మత్సరపడదు ప్రేమ డమ్మముగా ప్రవర్తింపదు మత్సరపడదు మత్సరము ఎముకలకు కుళ్ళు బోన్ క్యాన్సర్ ఊరికినే వస్తుందా ఎముకల క్యాన్సర్ ఊరికినే వస్తుందా కొంతమందికి అండి ఎదుటోళ్ళ గురించి ఆలోచించి నెమ్మది లేని వారిని నేను చూసా ఎదుటి వారి గురించి ఆలోచించి 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 తలబట్టుకునే వారిని నేను చూశాను ఒక దినాన్ని చెప్తున్నాడు అంత బాధపడుతుంటే ఏమిటయ్యా ఏ ఏంటండి ఎందుకు డల్లుగున్నారు ఏంటండి అంటే 
ఏం లేదండి నన్ను ఆత్మీయంగా తీర్చిదిద్దిన సేవకుడు అనేకమైన ప్లాట్లు కొనుక్కున్నాడు సరే మంచిదే కదా నీకంటే నాకేమీ ఇవ్వలేదు ఆయన మరి ఏంటి నీ బాధ ఏంటి ఇప్పుడు ఎంత ఉందనుకున్నావు రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు ఉంది ఆయనకి మరి ఏంటి ఇప్పుడు ఏం చేద్దా ఉందని చెబుతున్నా ఏంటి నీ ప్రయాస ఎందుకు నీకు ఇంత దీర్ఘాలు వచ్చిన దేవుడు నీకు బిడ్డలను ఇచ్చారు నీకు ఒక పని ఇచ్చారు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఉంది దేవుడు నేను ఒక మనిషిగా నిలబెట్టారు నెమ్మదిగా బ్రతికయ్యా అని ప్రభు నీకు చెప్తే నువ్వేం చేస్తున్నా ఎదుటోళ్ళ గురించి దీర్ఘాలోచన ఎప్పుడు అలాగూ చేయకూడదు దేవుడు నిలబెట్టాలనుకున్న మనిషిని మనం పడగొట్టలేము ఆయన పడగొట్టాలనుకున్న మనిషిని మనము నిలబెట్టలేము కొంతమంది ఏదైనా కనబడితే సాక్ష్యాన్ని సాక్ష్యాన్ని చెరిచేవారు ఉంటారు తప్పుడు సాక్ష్యం మోపుతారు వారి మీద ఏం మోపుతారండి తప్పుడు సాక్ష్యం ఎరైజ్ చేసి ఎరైజ్ చేసేస్తారు వారికున్న మంచి పేరును సాక్ష్యం ఏం చేస్తారు చెరిపేస్తారు దాని గురించి మీకు తెలియదు ఆత్మలు ఎంత నష్టపోతాయో అది వెనక్కి మరలా తీసుకురాలేము మనం చెన్నైలో ఒక పెద్ద సేవకుడు ఉన్నారు పదేళ్ల క్రితం ఈ విషయం నేను చదివాను ఆ సేవకుడు గురించి ఆ సంఘంలో ఒక ఆమె ఒక 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 యవనస్తుడు ఆ సేవకుడు గురించి తప్పుడు ప్రచారం చేయడం ప్రారంభించాడు తప్పుడు ప్రచారం చేశాడు గొప్ప సంఘము దెబ్బతినిపోయింది అయ్యగారు మంచాన పడ్డారు మంచాన మంచంలో ఉంటే పలకరిద్దామని వెళ్ళి చూసి ఆ నష్టాన్ని మంచి మైండ్ వచ్చినట్టుంది గ్రహించుకొని దుఃఖపడుతూ ఆయన్ని క్షమాపణ అడిగాడు నన్ను క్షమించయ్యా ఆయన అన్నారంట అయ్యా ఈ తల దగ్గర ఉన్న దిండు తీసుకుని వెళ్ళి నువ్వు దీనిని దీన్ని 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 ఆరబెట్టి రా అని చెప్పినాడంట వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడుతూ నా ఆయనతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడిన తర్వాత మరలా ఆ కవర్ ఇచ్చి ఆ దూది మరలా ఈ దీనిలో తీసుకొని రా ఈ దిండు కవర్లో తీసుకొని రా అని పంపించినాడు బయట ఆరేసిన ఆ దూది ఉంటుందా మొత్తము పోయేది దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవ్వలసిన విషయం ఏమిటయ్యా అంటే ఆ సేవకుడు చెప్పాడు అయ్యా నువ్వు నా గురించి ఇలాంటి మాటలు బయటకు చెప్పావు కదా నాలో లేని విషయాలు ఇవి ఎక్కడెక్కడికో ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోయాయి ఈ విషయం నేనైతే క్షమిస్తున్నాను కానీ దేవుడే నిన్ను చూచుకుంటారు నేను ఇటువంటి మరి ఒక గొప్ప సాక్ష్యం చదివి ఉన్నాను ఆ సేవకుని ఆ గొప్ప సేవకుడు అయిన ఆయనకి వివాహం కాకుండా గొప్ప సేవ చేస్తున్నాడు ఇతర దేశంలో కొన్ని వేల ఆత్మలు రక్షించారు రక్షిస్తే ఒక స్త్రీ అపవిత్రంగా ఒక కుమారుణ్ణి కానీ ఒక పిల్లవాణ్ణి కానీ ఆ సేవకుని దగ్గరకు వెళ్ళి ఆ ఊర్లో అందరూ చూస్తూ ఉండగా ఒక సాయంత్రకాల సమయంలో అయ్యా ఇదిగో నీ వలన నాకు కలిగిన ఇగో ఈ బిడ్డ మనిద్దరు పాపమును కలిగినటువంటి బిడ్డ అని ఆ గుమ్మం దగ్గర ఆ మందిరం గుమ్మం దగ్గర పెట్టేసి వెళ్ళిపోయింది ఆమె ఏంటి సేవా పరిస్థితి ఆ తర్వాత ఒక దినమున కొద్ది సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత ఐదు పదేళ్ళు
దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మనము చేయని నేరములు భక్తుడైన దావీద్ అంటారు నేను దోచుకో నేను దోచుకున్న దానిని నేను ఇచ్చివేయవలసి వచ్చాను నేను చేయలేదు నేను చేయని కూడా కొన్ని ఇచ్చివేయవలసి వచ్చింది అంటే కొన్ని 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 మార్లు మన మీద పడతాయి కొన్ని కొన్ని ఉపద్రవాలు మన మీదకి వస్తాయి ఎన్నెన్నో భయంకరమైన విషయాలు మనం తట్టుకోలేని విషయాలు కానీ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మనము సహింపగలిగిన శోధన మన మీదకు అనుమతించబడతా ఉంటుంది సహింపగలిగిందే మన మీదకి ఎందుకు అనుభవింపబడుతుంది అయ్యా అంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ మన మీద సమృద్ధిగా నిలిచి దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం మనలో మనం కలిగి మనం కలి మన యొక్క దేహంలో ఉన్న అవయవాలు ఇంతకాలము పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తాయని ఏ మనుషుడు కూడా చెప్పలేడు చెప్పగలరు ఎవరైనా చెప్పలేదు నా గుండె ఇంతకాలం పనిచేస్తుంది ఎవరైనా చెప్పగలరా కానీ గొప్ప దేవుడు గుండె డెబ్బై సంవత్సరాలు అధిక బలం ఉన్న ఎడల ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు నువ్వు ఆ ఆ గడ్డి ఈ గడ్డిగా అన్నీ తిని ఒకవేళ నీ గుండెను పాడు చేసుకుంటే సిగరెట్లు బీడీలు తాగి దేవుడు ఏం చేయలేరు నీ గుండె ఆయుష్ ఎంత డెబ్బై సంవత్సరాలు గుండె నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుంది డెబ్బై రెండు సార్లు గంటకి ఎన్నిసార్లు రోజుకి ఎన్నిసార్లు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎన్నిసార్లు కొట్టుకోవాలి అది ఒకవేళ ఒక పది నిమిషాలు రెస్ట్ తీసుకుందనుకోండి మన ఇంటి వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు ఇమ్మీడియట్లీ టెంట్ వేస్తారు వెనక ముందు ఆలోచన లేదు ముందు పెద్ద మనిషి ఎవరు పెద్ద మనిషి కవర్ చేసి ముందు ఏం చేస్తారు టెంటు ఇలాంటి సాక్ష్యం కూడా నేను విని ఉన్నాన్న అవినిగట్లో జరిగింది వాళ్ళు ఒక పెద్ద రౌడీ కుటుంబం అంట మొత్తానికి చేతబడులు చేసే భయంకరమైన ఆమె చనిపోయిందంట చుట్టాలందరూ వచ్చారు టెంట్ వేసారు చుట్టాలందరూ వచ్చారు అసలు కర్ కక్షలు కార్పణ్యాలు కక్షల కోసమే వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారంట టెంట్ వేసారు చుట్టాలందరూ వచ్చారు ఇంకా కొద్ది నిమిషాలు తీసుకుని వెళ్ళాలంట దేవుడు ఆ కుటుంబాన్ని చూడండి ఎలా దర్శించారు ఇంకా కొద్ది నిమిషాలకు తీసుకుని వెళ్తారనగా ఆ పొడుకు పెట్టబడిన ఆ స్త్రీ ఏమైంది తిరిగి లేచింది దేవునికి స్తోత్రం తిరిగి లేచి ఏం జరిగిందో పరలోకానికి సంబంధించిన విషయాలు కొన్ని ఆమె చెప్పింది ఇప్పుడు సమయం లేదు ఆ కుటుంబం అంతా కూడా మార్చబడింది దేవునికి స్తోత్రం గొప్ప సేవ అక్కడ గొప్ప ప్రార్థన మందిరము గొప్ప సంఘము అక్కడ ఏర్పడి ఉన్నది నేను ఎందుకు ఈ మాటలు మీకు చెప్తూ ఉన్నాను అంటే ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించను ఇంకొక విషయము ప్రేమ మచ్చరపడదు ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తించదు ఉప్పొంగదు డంబముగా ప్రవర్తించదు ఉప్పొంగదు ఏదన్నా ఒక పని మనం చేసామనుకోండి ఎదుటివారిని పట్ల మేలు చేసామనుకోండి కల్లూరులో నేను మధిర రోడ్లో వెళ్తున్నాను నాకు తెలిసిన ఒక షావు గారు గారు ఉన్నారు రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఇసాక్ 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 అని పిలిచాడు నేను ఏంట 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 అని వెళ్తే పేపర్ చూసినవా పేపర్ చూసినవా అన్నాడు ఏంటి పేపర్ చూడటం ఏంటండి అన్న ఏం లేదు చూడలేదు ఇంకా మన మన పేరు మన ఫోటో మన వచ్చిందిగా చూడలేదా అన్నాడు ఏంటని అంటే ఏం లేదు ఆ చండ్రు పట్టలో ఎక్కడో అనాథ పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి దుప్పట్లో బియ్యము ఇచ్చి వచ్చినాను ఏం రాశారు జిల్లా పేపర్లో వార్త రాసినారు నా పేరు నువ్వు చూచి ఉన్నావా అని చెప్తున్నాడు మనుషులు ఏం కోరుకుంటారండి డంబము దేవుని ప్రేమ డంబముగా నడవదు ఉప్పొంగదు ఇందాక పాడుకున్నాక శాశ్వతమైన ప్రేమ ఏహోవా తండ్రి ప్రేమ దేవుడికి స్తోత్ర పెద్ద గారి పాటగా మనకి ఏందో వస్తుంది పెద్ద గారు ఉన్నప్పుడు పాడేవారు ఈ పాటలు కింద వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే త్వరగా కోపపడదు అమర్యాదగా అమర్యాదగా నడవదు స్వప్రయోజమును విచారించుకునదు అమర్యాదగా నడవదు అమర్యాదగా 
కొంత కొంతమంది ఎవరికైనా వచ్చినప్పుడు నేను ఒకటే చెప్తానయ్యా మీరు ఒకవేళ నన్ను సేవకులుగా గౌరవించాలి అంటే దేవుని దగ్గరే కానీ మందిరం దగ్గరే కానీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మట్టుకు మీరు ఎవరై అంటే నాకు అతిథులు ఎవరండి మన ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు మనకు ఎవరండి మన ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళంతా ఎవరు మనకి అతిథులు చాలామంది అంటారు కొంతమంది చి నేను వాళ్ళ ఇంటికి పోవటం ఏంటి నేను ఆడకు ముందు ఒక్కటి ఏంటి వాళ్ళ ఇంటికి పోయి నిలబడాలా అనే మాట మీరు వినే ఉంటారు కానీ ఎవరైనా ఆత్మీయులు నేను ఇంటికి వస్తున్నారు అంటే దేవుడు నిన్ను ఎంత ప్రేమించారు ఒక మనిషి నీ ఇంటికి వస్తున్నాడు అంటే అది ఎంత యోగ్యత మర్యాదగా మర్యాదగా నడుచుకోవాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారయ్యా అంటే నేను ఒకరు ఇలాగ ఇంటికి వెళ్ళాను సేవకుల ఇంటికి వెళ్తే ఆ సేవకుని పిలవడానికి వెళ్తే ఆమె అంటుంది ఇలా హాజరీ గారు అబ్బాయి ఎస్సాకు వచ్చాడంటే ఆమె అంటుంది ఏంటో కనుక్కో సేవకు పిలిచారు వాళ్ళు దేవుని సేవకు పిలిచారు వెళ్ళాం వాళ్ళు ఏమంటున్నారు పాశ్రమ్ గారు ఏంటో కనుక్కో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది దేవుని పని భయంకరమైన విషయం నీ నిలబడతారా ఎవరైనా అటువంటి స్వభావం నీలో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది ఇంట్లో నుంచి కూడా బయటికి రారు ఇష్టం లేదు కదా నీకు ఇష్టం ఉంటే ఏం చేస్తావు దేవుని ప్రేమ నీలో ఉంటే ఏం చేస్తావు ఇంట్లో కూర్చీ అయిపోయినా బయట అయినా కూర్చీ చేస్తావు కొంతమంది మొహం చూపించడానికి కూడా ఇష్టపడరు ఏంటో కనుక్కో ఏమీ లేదయ్యా కొంత కానుకిద్దామని వచ్చాను ఆ కాన అప్పుడు పిలిచారు ఇలాగ ఇలాగ చెప్తా ఆయన వస్తే ఆ కానుకి అది ఇచ్చి ఇచ్చినాను ప్రార్థన చేసి వెళ్ళినాడు ఆయన ఏమిటి నీకు నీకు అటువంటి గొప్ప స్థితి దేవుడు ఇచ్చాడు అటువంటిది ఇవ్వలేదు వాక్యం అలాగ చెప్పడం లేదు నేను అలాగ నడవమని దేవుని యొక్క వాక్యం నీకు చెప్పడం లేదు అమర్యాదగా నడవదు దానికి దాని క్రింద వాక్యం ఏమిటయ్యా అంటే స్వప్రయోజనమును విచారించుకున్నదు త్వరగా కోపడదు అపకారమును మనస్సులో ఉంచుకున్నదు ఈ నాలుగు విషయాలు ముఖ్యమైనవి స్వప్రయోజనమును విచారించుకున్నదు త్వరగా కోపడదు అపకారమును మనస్సులో ఉంచుకున్నదు దేవునికి స్తోత్ర ఏదో పద్యాల్లో పద్యం ఉంటుంది అపకారమునకు నెపమెల్లక మహిళన సుమతి శతకం అది అపకారాన్ని మనసులో శతకాలే చెప్తున్నాయి శతకం చెప్పాడు అపకారమును నువ్వు మనసులో ఉంచుకునవద్దు ఎంత తీసేసుకుందాం అన్న పోటలేదండి ఎంత తీసేసుకుందాం అన్నా కానీ నా మనసులో అది ఏం చేశారమ్మా లోతులో ఎక్కడో లోతులో జేసీబీ కూడా అందనంతగా తీసారండి పెద్ద గొయ్యి తీయాలంటే జేసీబీ కావాలి ఈ రోజుల్లో జేసీబీ ముట్టి కూడా వెళ్ళనేటువంటి అంత గొయ్యి నీ మనసు ఎంత ఉంటుంది లెక్క ప్రకారం అసలు నీ హృదయం ఎంత ఉంటుంది అసలు నీ హార్ట్ ఎంత ఉంటుంది పెద్ద గొయ్యి ఇక నా మనసు అతక కొంతమంది అంటారు ఇక అతకదండి నాది నాకు అవసరం లేదు నేను జీర్ణించుకోలేను అపకారమును మనసులో ఉంచుకొనదు అందుకని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది సజ్జనుడు తన ధన నిధుల్లో నుండి మంచి విషయాలు బయటికి తీసుకుని దేవునికి స్తోత్ర దేవునికి స్తోత్ర ఎలా ఉండాలండి మన హృదయం నాకు కొన్ని కొన్నిసార్లు కోపము వస్తే ఆ కోపం యొక్క ప్రభావం ఏటి మీద ఉంటుందో తెలిసే భార్య మీద ఉంటుంది పిల్లల మీద ఉంటుంది ఆత్మీయుల మీద ఉంటుంది బుద్ధిహీన కదా ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఒకసారి దేహము మొత్తం దేవుడు ఏం చేసినాడు దేవుడే ఒకసారి దేహాన్ని ఏం చేశారు ఓనం ఓనం చేశారు నానబెట్టారు అయినా సిగ్గురు అవద్దు నాకు మరలా ఇంకెందుకు కోపం కోపం ఎందుకండి నాకు అనుకుంటాను శిష్యుడు దేవుడు అనుగ్రహించారు నా మేటర్ ఎవరయ్యా అంటే శిష్యుడు నా మేటరు నా ఆధ్యాత్మికమైన జీవితానికి మీటర్ అంటారుగా స్పీడియో మీటర్ మో మోటార్ వాహనానికి ఏముంటుంది 
స్పీడోమీటర్ ఉంటుంది ఈ మోటార్ మోటార్ సైకిల్ హీట్ ఎక్కుతుంటే కారులో అవన్నీ హీటర్ కనపరిచేది వేడి కనపరిచేది ఒకటి ఉంటుంది నాకు మీటర్ ఎవరయ్యా అంటే నా భార్య నా పిల్లలు కాదు కానీ నా శిష్యుడు నేను ఏదైతే చెబుతానో దానికి వ్యతిరేకంగా చేసుకుని వస్తాడు ఎంత స్పష్టంగానే చెప్పనండి అరే బాబు ఇట్ట చేయిరా ఇట్ట చేయిరా అంటే చాలు దానికి వ్యతిరేకంగా చేసుకుని వస్తాడు మైక్ అంతా వేసుకెళ్తాడు పాటలు పాడి వైర్ వేసుకెళ్ళు పెద్ద పెద్ద కూటాలు కూడా అరే మరి ఏం చేస్తారు అయ్యారులు వచ్చి ప్రార్థన స్టార్ట్ చేస్తే పాటలు తింతో పెడతావురా ఓ మర్చిపోయిన అన్నయ్య అన్ని తీసుకొని వెళ్తాడు టేప్ తీసుకొని వెళ్ళడం అప్పటికి చెట్టి రాపిస్తా ఒక షెడ్యూల్ రాయిస్తా అరే ఎన్ని రాసుకోరా మొత్తం పెట్టుకోరా ఏం చేస్తాడు ఏంటో తెలియదు ఒక్కోసారి కోపం అవుతుంది ఈ మధ్య బాగా కోపం తెప్పించాడు తెప్పిస్తే అన్ని క్షమాపణ అడిగా దూరం వెళ్ళాను సేవకి వెళ్తుంటే ఊరు ప్రయాణం వెళ్తుంటే కోపం తెప్పించాడు ఊరు వెళ్ళి ఫోన్ చేసా అరే బాబురా నీ మీద కోపం వచ్చింది రా క్షమించంటే నాకు అట్లాంటి ఉండవు అన్నా నాకు అట్లాంటి ఉండవు నాకు తెలుసు రా నువ్వు మంచి ఆత్మీయుడివి నువ్వు ప్రేమ కలిగిన వాడివి నువ్వు ప్రార్థన చేతడువురా ఆ కోపం కానీ ఆ బుద్ధి అయినది ఉంటే నాలోనే ఉంటుంది రా అందుకే నేను నిన్ను నేను క్షమాపణ అడుగుతున్నాను రా అంటే ఆడు అప్పుడు అంటున్నాడు అన్న నన్ను కూడా క్షమించన్న దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ పెద్ద గారి తర్వాత దేవుని సేవకుల తర్వాత ఇలాంటి ఆత్మ సంబంధంగా నడవడానికి కొన్ని కొన్ని విషయాలు అర్థమవుతూ ఉన్నాయి సమయమైపోతే దేవుని వాక్యాన్ని ముగించుకుందాం కింద వాక్యాన్ని చదివినట్లయితే ఐదో వచనంలో అపకారం మనసులో ఉంచుకున్నదో దుర్నీతి విషయమైన సంతోషపడక సత్యమునందు సంతోషించను అన్నింటిని తాళుకొనును అన్నింటిని నమ్మను అన్నింటినీ నిరీక్షించను అన్నింటినీ ఓర్చును చివరిగా ప్రేమ శాశ్వత కాలం ఉండను దేవునికి స్తోత్రం ఆ దేవుడు ఆ శాశ్వత కాలం ఉండే ఆ శాశ్వతమైన ప్రేమతో శాశ్వతమైన ప్రేమతో మనల్ని దేవుడు ప్రేమించారు అందుకనే మనలో చాలామంది అనుకుంటారు తప్పు చేసినా కానీ ఏం జరగలేదు అనుకోండి శిక్ష రాలేదు అనుకోండి సూచక్రియ ఏది కనపడలేదు అనుకోండి ఇక మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఇక దానికే అలవాటు పడిపోతారు మనం ఏం చేస్తామయ్యా అంటే కొంతమంది ఎన్ని తప్పులు చేసినా వాళ్ళకి ఏమీ కాదు ఎందుకో తెలిసే దేవుడు వారిని ఏం చేస్తున్నారు ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు ఆయన దీర్ఘ శాంతం చూపుతున్నారని వాక్యం ఉంటుంది దీర్ఘ శాంతమును బట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నారు ఆయన ఇంకా వారిని ప్రేమిస్తూనే ఉన్నారు తిరుగుతారు నా వైపు తిరుగుతారు నా వైపు తిరుగుతారు అని అందుకని పరిచర్యలో మన పరిచర్యలో ఇక్కడికి వచ్చేవారిని తీసుకెళ్ళి ఇతరుల్లో ఇతరులు అంటే బయట సంఘస్థులు కాదండి ఇక్కడ అభిషేకము పొందుకున్న వారు ఏం చేస్తున్నారు తెలిసే బంధువులు అనే ఒక సూత్రం తీసుకొచ్చి పెద్ద గారిని దేవుడు ఆ ప్రాంతం నుంచి నడిపించి ఎరుగుని జనాంగానికి దేవుని సువార్త వినిపింపజేస్తుంటే వీళ్ళు ప్రభుని తెలుసుకొని ఇక్కడే బాప్తీసం పొంది తర్వాత మరలా వేరే ఊరు వెళ్తే ఏం చేస్తున్నారు అయ్యా అంటే ఇక్కడున్న తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు చక్కగా బాప్తీసాలు ఇచ్చి నడిపిస్తూ ఉన్నారు నేను నా తల్లితో ఒకటే చెప్తాను అమ్మ పరిస్థితులు ఏం జరిగినా కానీ మనం మటుకు నోరు తెరవకూడదు మా ప్రతిఫలం ఇక్కడ కాదు ప్రతిఫలము దేవుడు ఇచ్చేది ఇక్కడ కాదు అక్కడ చూసుకోవాలి దేవుని రాజ్యంలో మన స్థితి అక్కడ ఎలా ఉండబోతుంది ఈ ఈ క్రియలను బట్టి మనం ఎంతవరకు దేవుల్లో సంపాదించామనేది రేపు ఎక్కడ చూస్తాం దేవుని రాజ్యంలో మానవ సంబంధులు భౌతికమైన వారు ఇక్కడ చూస్తారు మొత్తము ఇక్కడ చూడడానికి ఏదీ లేదు చెన్నురయ్య గారు ఇదే వాక్యం చెప్పారు ఇక్కడ లోకవరంలో ఆకాశము భూమి గతించవచ్చును మిక్కటముగా గతించిపోతాయి క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి అక్కడ నివసించే విధంగా నువ్వు చూసుకో అనే వాక్యాన్ని చెప్తే రెండు మూడు విషయాలు తీసుకొని కాంట్రవర్సల్ మెసేజ్ చేస్తే ఆ ఊర్లో అంటున్నారు ఏమంటున్నారు ఇంతవరకు ఎన్నాళ్ళు అయింది ఈ ఊర్లో అటువంటి వాక్యం విని ఎవరైనా ధైర్యం చేశారా దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం మన స్థితి ఎక్కడ చూసుకోవాలి మనం క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి 
అక్కడ మనం ఇక్కడ సంపాదించింది అక్కడ కనబడాలి అందుకనే ఎవరు ఏ సంఘానికి వెళ్ళినా ఎక్కడ వెళ్ళినా మనకు దేవుడు అప్పగించింది ఏమిటయ్యా అంటే ప్రేమించటము మన దగ్గరికి వచ్చిన వారు అపకారాన్ని మనసులో ఉంచుకోకుండా వారికి తెలియదు ఆ పరిపూర్ణమైనది వారిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ అపరిపూర్ణమైన అన్ని కూడా విడిచిపెట్టబడాల్సి ఉంటుంది పరిపూర్ణమైనది రానంత కాలము వీటిని ఏం చేస్తారు ఏంటి ఇట్లాంటాటినే పట్టుకొని వాళ్ళు కొనసాగుతూ ఉంటారు వారిని మనం ఏమీ అనకూడదు ధిక్కరించకూడదు దూషించకూడదు భయం చెప్పకూడదు అసలు ఈ రోజుల్లో ముఖ్యంగా మనం సేవకుడు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటయ్యా అంటే భయం చెప్పకూడదు పొరపాటును చెప్పామా సేవ కన్ఫిట్ ఒకవేళ గద్దించామా ఖండించామా ఏమవుతుంది మన పని ఇంకా సేవకి అసమర్థులమే నేనైతే నోరు తెరవడం కూడా నాకు ఏమాత్రం కూడా ఇష్టమో లేదు లేదు దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం తప్పు చేయగలిగి ఉన్నా అట్టి విధముగా సమర్థులైన వారు ఇంతకంటే వాక్యం బాగా చెప్పగలిగిన వారు నడిపించగలిగిన వారు తలంతులు ఉన్నవారు దేవుని కృపావరం ఉన్నవారు ఆ పరిస్థితులు వచ్చినా కానీ ఆ తప్పు చేయని సేవకులు కల్లూరు నుంచి వెళ్ళిన వారిలో ఉన్నారు ఎందుకు వాళ్ళ గురించి ఈరోజు నేను మీకు చెప్తూ ఉన్నాను అంటే తప్పు చేయడానికి అంటే అట్లా ఒక్కర మార్గంలో వెళ్ళడానికి అపరిపూర్ణంగా జీవించడానికి వారికి అవకాశం ఉన్నా దేవునికి భయపడి దాన్ని వారు ఏం చేస్తారంటే విడిచిపెట్టారు వారికి ఇవ్వబడిన ప్రాంతంలో కొనసాగే సేవకులు కూడా ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం ఈ అపో ఈ అపర ఈ పరిపూర్ణము లేని వారు ఇలాగ నడిచేవారైనా మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళారు కానీ పరిపూర్ణముగా నడిచేవారు మటుకు మనతోనే అంటిపెట్టుకొని ఉన్నారు వాగ్దాన సంబంధులుగానే మిగిలిపోయారు దేవుని పరిచయంలోనే నడిపించబడుతూ ఉన్నారు పెద్ద గారు లేకపోయినా వాళ్ళు దేవుని యొక్క మందిరానికి వస్తూనే ఉన్నారు నేను చిన్నవాడినైనా ఒక సేవకుడు ఒకసారి లక్ష రూపాయలు పెట్టి కూటమి పెట్టినాడు కూటమి స్టార్ట్ అయ్యే ముందు చదువుతున్నాడు ఒక మాట ఏమడుగుతున్నాడు తెలుసా అన్న ఈరోజు ఎవరిని వాక్యం చెప్పమని చెప్తారని అడిగాడు నేను ఆ సేవకుడితో అన్నాను ఇంతమంది సేవకులు వచ్చారు పిలువబడిన వారు ఉన్నారు పాంప్లెట్లో ఉన్న సేవకులు ఉన్నారు ఖర్చు పెట్టింది నువ్వు కన్నా నన్ను అడగడం ఏంటని అడిగాను లేదన్నా నువ్వు నాన్నగారి కుమారుడు నువ్వు ఎవరికి చెప్తే వారికి ఇద్దాం నువ్వు ఆత్మీయుడు అని చెప్పినాడు ఆయన దేవునికి స్తోత్ర ఆ తర్వాత ఆ సేవకుడు నా చెవులో ఒక మాట చెప్పినాడు నాలుగైదేళ్ల క్రితం నువ్వు మూడు దినాలు నా దగ్గర ఉన్నావు నా దగ్గర నువ్వు ఏది ఆశించలేదు కానీ దేవుడు నేను గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాడు దేవునికి స్తోత్ర ఏం చెప్పాడు చెవులో ఒక మాట దేవుడు నిన్ను గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాడు వారి దీవిని ఎక్కడికి పోతుంది వారి దీవిని ఎక్కడికి పోదు పరిచయంలో అలాగూ ఆ దీవెనలన్నీ నిలబడి ఉంటాయి ఎందుకు మీకు ఈ వాక్యం మీకు మాట చెప్తూ ఉన్నాను అంటే దేవుని సన్నిధిలో విధేయులుగా ఇంత ఖర్చు పెట్టి కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఎంత పరిపూర్ణమైన స్వభావము మనలోనికి వచ్చినప్పుడు ఒకరినొకరు యోగ్యులుగా ఎంచుకొని ఏం ఎలాగ నడుస్తాం దేవుని సన్నిధిలో ఎలాగ నడుస్తామండి సహోదర భావంతో సహించుకుంటాం ఎందుకంటే చివరి వాక్యము చివరి వాక్యం చదువుకుందాం పదమూడో వాక్యం చివరి కాగా విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడును నిలుచును వేటి వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం ఏంటిదండి నిలిచేది ప్రేమ శ్రేష్టమైనది ఆ నిలబడే ఆ ప్రేమను మనం ధరించాలి ఆ ప్రేమను దేవుని దగ్గర మనం పొందుకోవాలి మీకు ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పాను ఒక భార్య ప్రభుని నమ్ముకుంది భర్త ప్రభుని నమ్ముకోలేదు ఆ భర్త ఛాలెంజ్ వేసినాడు స్నేహితులు అన్నారంట నీ భార్య నిన్ను ప్రేమిస్తుందో లేదో నీ మాట వింటుందో లేదో నీ భార్య నీ మాట విందో నీ ఒకవేళ నీ భార్య నీ మాట వింటుంది అని గుర్తేమిటంటే ఈరోజు సాయంత్రము నువ్వు సినిమాకు తీసుకొని రా ఆమె బాగా నిజమైన క్రైస్తవురాలు భర్త ఏం చేశాడు తెలుసా ఇంటికి వచ్చాడు స్నేహితుల మాట విని నువ్వు సినిమాకి రా అని పిలిచినాడు ఆమె ఏమంటుందో తెలుసా ఏముండి నేను క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడ్డాను 
నేను ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను మందిరానికి వెళ్తున్నాను నేను క్రీస్తు కొరకు జీవించాలని ప్రతిష్ఠించుకున్నాను నేను ఈ లోక సంబంధమైన ఈ పనికి నేను ఒప్పుకోను నువ్వు నన్ను నిజంగా ప్రేమిస్తే నువ్వు నిజముగా క్రైస్తవురాలవైతే నేను నేను అడిగిన ఈ మాటకు నీవు ఒప్పుకోవాలి భర్త రాలేదు భర్ భార్య పిలి భర్త పిలిచినా కానీ భార్య రాలేదు ఆమెను ఏమి చేసినటువంటి బెల్ట్ తీసుకొని ఇప్పుడు కాదు తొంభై ఐదో సంవత్సరంలో ఒక సేవకుడు చెప్తున్నప్పుడు ఈ మా ఈ సందర్భం చెప్పినప్పుడు ఆ సభికులందరూ కూడా డొల్లాడి ఏడ్చినారు అటువంటి వాక్యం చెప్పిన ఆ సేవకుడు నేను మరి ఎన్నడూ చూడలేదు నేను చిన్నప్పుడు విని ఉన్న ఈ మాట మీకు చెప్తూ ఉన్నాను ఆ భర్త బెల్ట్ తీసుకొని భార్యను బాగా కొట్టి సిగరెట్తో ఒళ్ళంత వాతలు పెట్టి విడిచిపెట్టి ఇంట్లో ఏమి ఏమైనాడు ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళినాడు ఆమె సృహ వచ్చినప్పుడు ఒక దర్శనం చూస్తుందంట ఏమిటి ఆ దర్శనం ప్రార్థన చేస్తే ఏంటి ప్రభు ఈ శ్రమలు అంటే ప్రభు అన్నారంట నీ భర్తను నేను తీసివేస్తున్నాను అప్పుడు ఆ భార్య ప్రార్థన చేస్తుందంట ప్రభు నీ భర్తను తీసివేస్తానంటే ఆ భార్య ప్రార్థన చేస్తుందంటే ప్రభు నేను 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 వెధవరాలుగా బ్రతకటము నీ చిత్తమా అని అడిగిందంట దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం ఏమడిగింది ప్రభుని నేను ఒక వెధవరాలుగా బ్రతకటం నీ చిత్తమా ప్రభు కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా ఒరే చావురా చావు ఇంత చిన్నపిల్ల ఒక ఆమె అండి ఒకసారి వీధిలో వెళ్తుంటే తిడుతుంది నిన్ను మెంగ నిన్ను కరవ ఏంటి చిన్న చిన్న పిల్లలు అండి మింగేది ఏంటి కరిసేది ఏంటి చిన్న చిన్న పిల్లలు ఆ స్త్రీ ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రభా నేను 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 విధవరాలు అనవడం నీకు ఇష్టమా ఆ సేవకుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఆ భర్త మారాడంట భర్త మారిన తర్వాత వారు దేవుని సేవ గొప్పగా చేస్తున్నారని తొంభై ఐదో సంవత్సరంలో సువార్త కోటాల్లో నేను ఈ మాట విని ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి చివరిగా దేవుని యొక్క మాట ఒకటో దశలో రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన ఐదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన మిక్కిలి ఘనముగా ఎంచవలనని వేడుగొనుచున్నాను దేవునికి స్తోత్ర మిక్కిలి ఘనముగా ఎంచవలేను మన తోటి సహోదరులను ఎబ్రిలి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పదవ వచ్చిన ఎబ్రిలి రాసిన పత్రిక చేత దేవునికి స్తోత్ర అంటే ఈ వాక్యాన్ని బట్టి మీరు సావుకులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చేసే మర్యాద కానీ ఉండి ఆత్మీయుల ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చే ఆతిథ్యం కానివ్వండి ఏదైనా దేవుని పేరట ఆయన బిడ్డలకు మీరు చేసిన ప్రతి ఉపచారమును మరిచిపోవడానికి దేవుడు అన్యాయస్తుడైన దేవుడు కాదు దేవునికి స్తోత్ర దేవునికి స్తోత్ర అందుకే అంటారు గురువుల తిన్న ఇల్లు ఏమో గుబురేసిపోతుందంట బంధువులు తిన్న ఇల్లు అంటే ఏమవుతుంది బీడు పారిపోతుందని లోక సామెత ఉంటుంది గురువులు తిన్న ఇల్లు ఏమవుతుంది గుబురేసిపోతుంది నాకు తెలిసి ఒక బంధువు ఒక సి సిస్టమ్ పెట్టినాడు ఇంట్లో ముగ్గురు చుట్టాలు వస్తే కోడు కోయటము ఏంటి సిస్టమ్ ఏంటి ముగ్గురు చుట్టాలు వస్తే కోడు కోయటము అలాగూ ఎప్పుడు వచ్చిన చేమల దండ వచ్చినట్టు వచ్చేవాళ్ళు అట్ట కోసి అట్ట కోసి కోళ్ళు కోసి 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 మొత్తం అయిపోయేది కొద్ది దినాల తర్వాత తరిగిపోయిన తర్వాత ఆస్తి అయిపోయిన తర్వాత చుట్టాలు ఎవరు ఆ ఇంట్లో కనపడ్డంలా ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు అప్పుడు నాన్న అన్నారు నాన్న ఎవరు ఆ ఇంటికి చుట్టాలు రావట్లేదు ఏంటి అంటే నాన్న అని అడిగితే నాన్న అన్నాడు తినడానికి ఏమీ లేదు కదయ్యా అని చెప్పినారు ప్రేమైన దేవుని పెట్టారు వాక్యం ముగించబడతా ఉంది ఆ శ్రేష్టమైన ప్రేమ మనలో నిలబడి ఉంటే ఆ ప్రేమను బట్టి దేవుడు మనలను మర్చిపోవడానికి అన్యాయస్తుడైన దేవుడు కాదు అటు కృపా దేవుడు మనందరికీ దయచేయను గాక ఆమెను ప్రార్థన గొప్ప దేవ మీకు అందనాలు 
ప్రియబిడ్డల్ని మాటలు విని ఉన్నారు ప్రభా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆదరించి కృప దయచేయండి నీ యొక్క ప్రేమను బట్టి ఇటు విషయాలు విని ఉండగా ప్రభా ఈ మాటలు స్థిరపరచండి ఈ ప్రేమ ప్రభా మాలో స్థిరపరచబడి అటు ప్రేమను బట్టి మీరు జీవించే భాగ్యం దయచేయండి ప్రతి బుద్ధిహీనమైన స్థితి ప్రభా విడిచిపెట్టి మేము ఎంచే వరంగా కాకుండా ప్రభా భౌతికమైన విషయాలు ఎంచకుండా అన్ని విషయాల్లో సహిస్తూ నీ కొరకై ఓర్చుకుంటూ ప్రభ తగిన సమయం మందు నీ ద్వారా దీవిని పొందుకునే భాగ్యము మీరు మాకు దయచేయండి బలపరచండి ప్రభా ఎందరైతే బిడ్డలు తీర్మానించుకుంటూ ఉన్నారో ప్రభా కుటుంబాల్లో కలిగిన సమాధానాన్ని మీరు దూరపరచండి ప్రభా అలాగే మా ప్రభా నైనా కీడు చేసుకున్న స్వభావం నుంచి విడుదల మీరు దయచేయండి ప్రభా నీ చిత్తానికి లోబడి నీ చిత్తానికి అప్పగించుకొని ప్రభా నీ యొద్ధ నుండి మేము ప్రతిఫలం పొందుకునే వారంగా మేముండే భాగ్యం మీరు మాకు దయచేయమని క్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకొనచ్చు నాము తండ్రి ఆమె ఆమె ఆమె